kupewa characteristics za za kufanyika uh, kiumbe atakaye kuwa na nia na utashi akaweza kuandama maisha ya mwanadamu kwa lengo la kumtenda madhara tukaongea kuhusu Nebukadnezar kuwa yeye aliye mwanadamu aliondolewa nafsi ya mwanadamu akapewa uh, uh, ile nafsi ya kuwa mnyama akaondoka kwenye kiti cha enzi na alienda aka aka kaa porini kwa muda wa miaka saba akila na kunywa uh, na wanyama kila majani na mvua ikimpiga na umande wa mbingu nywele zake zikaota zikawa kama mnyama na kucha zake hazikukatwa lakini ndivyo unavyoweza kuona baadhi ya maandiko yanayoashiria uh, kama Ezekiel anavyotueleza mwanadamu huweza kupewa moyo wa nyama na anaweza kuwa na moyo wa jiwe na baadhi ya maandiko yanayotupa kutambua kile tunachoweza kuita maisha ya mtu inayoweza kuwa projected kama maisha ya lutu na familia yake hatimaye wote walikusudiwa kuokolewa kutoka katika bonde la Sodoma ili waende Soari lakini aliyegeuka nyuma aligeuka kutazama nyuma akageuka kuwa nguzo ya chumvi kwa hivyo hii nakwambia kuna vitu ambavyo uh, unaweza usikutane navyo wala usivione maisha yako yote kama mikono yako haitavigusa au kuvitenda na kuna vitu ambavyo unaweza usiwahi kuja kuviona vilikuwa viwe vyako vilikuwa ni ahadi za Mungu kwako lakini inategemea adui amekuproject katika mambo gani ili katika hayo ya kukoseshe yale yaliyokuwa ahadi za Mungu na hatimaye baada ya hapo tulianza kuongea vitu kadha wa kadha vilivyo uh, tupelekea kujadiliana kuona aina ya dalili za nafsi iliyo naswa baada ya kukueleza mambo kadha wa kadha tulishia mambo yale kumi juma lililopita na nikakuahidi kwamba mambo yale mengine kumi naweza kuhitimisha siku ya leo kama kuna yoyote ambayo huhitaji kusahau ni pale ambapo unaweza kuweka uzingativu kutambua kwamba maeneo tofauti tofauti ya mwanadamu yanaweza kunaswa viungo vya mwili wa mwanadamu huweza kunaswa na adui hii ikiwa inamaanisha ufahamu wa mtu huweza kuwa captured akaanza kuishi kama sio yeye uh, viungo vya mwili moyo wa mtu figo za mtu tumbo la uzazi na sehemu kadha wa kadha huweza kunaswa na adui lakini pia ndoa ya mtu kwa ujumla wake huweza kunaswa na adui uchumi wa mtu yani fedha za mtu uh, uwezo wa mtu academically uwezo wa mtu kutambua masomo na kuwa na mpenyo kielimu mtu alikuwa ana mpenyo wenye nguvu na mpenyo huu wenye nguvu ghafla uh, mtu huyu anatoka akiwa haelewi chochote moja ya siku mama alikuja alikuja uh, ofisini akanishirikisha habari ya mtu uh, 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 kanishirikisha habari ya mtu aliyekuwa na machozi mengi kwa sababu alipokuwa darasa la kwanza na darasa la pili ni mtu mzima sana sasa huyu huyu mama darasa la kwanza na la pili kwenda la tatu walikuwa very bright ana uwezo mkubwa anawafundisha wenziwe anaongoza uh, kwa masomo yote kufikia anakwenda ngazi ya darasa nyingine siku moja anakwenda shule haelewi chochote chochote kabisa kichwa chake kiko blank haelewi chochote yani hata kama ilikuwa anajua kuandika jina lake au baba au mama haelewi walimu wakapigwa na shock na yeye anarudi nyumbani akiwa analia na hakuweza kuendelea tena 
swala la kusoma kwa kikawa ndio basi hii nakwambia wazi kwamba huyu hakuzaliwa akiwa mbumbumbu hakuzaliwa akiwa hajui chochote au fa uwezo wake ulikuwa eti kwamba tangu huko mwanzo alikuwa hawezi kupicha na ku na lakini kuna mkono uliochukua mateka uwezo wake wa kimasomo anaweza kuendelea akafanikiwa katika area nyingine zozote but in that area adui amenasa ufahamu wake huduma ya mtu uweza kunaswa mtu huyu alikuwa amekusudiwa awe mtu mkuu wa Mungu the great man or woman of God lakini uh, adui ameongoza maisha yake akatumbukia kwenye aina ya shimo ambalo uh, hakuna anayeweza kuja kumondoa huko na mara nyingi kama ni Mungu tu peke yake ndiye aliyewahi kujua kwamba wewe ni mtu wa namna gani huduma ya mtu huweza kunaswa mfano mzuri ni mtu anayeitwa Samson wazazi wake walimweleza vema kwamba wewe ni mnadhiri wa Mungu maisha yako hayapasi kuenenda kwa njia ile ya watu wa mataifa wanavyoenenda lakini Samson alijijengea marafiki ambao kwa vivyote vile walikuwa ni adui wa kutosha kuangamiza maisha yake na moja ya siku Samson sio kwamba alikuwa anafanya majaribio ya kuondoa upako wake mwenyewe lakini Samson alikuwa amenaswa socially katika kiwango ambacho yote aliyokuwa akiyatenda kupitia Delila hakuwa na ufahamu wote wa kujua kwamba inaenda kuhatarisha usalama wake na kusudi zima la kuzaliwa kwake kwa sababu Israeli yote ilikuwa inategemea mtu mmoja ili iwe salama huduma ya mtu uweza kunaswa na adui ya kinasa huduma yako anaweza kukupa mafanikio kwenye area nyingine fikiri watu kama kina Oro Robert duniani kama angekuwa ni mtu ambaye amekuwa ni mfanyabiashara maarufu akafanikiwa kwenye area nyingine yoyote ukiondoa tu kwamba okay hajawahi kuwa na kanisa lolote lakini yeye Uh, ni, ni mtu ambaye amekuwa na huduma ile uponyaji kwa mataifa mengi kwa zile crusade zake na ya ame ndio founder wa Oro Robert University lakini kutoka kwenye hiyo university tazama mababa wa imani waliozaliwa kwa miaka mingi katika kizazi chote tulicho nacho kama ingetokea kwamba vyote alivyo navyo ndani yake vikageuka kuwa ni mtu aliyefanikiwa kwenye biashara na asifanikiwe kwenye eneo la huduma usione tu wale waliofaidika na huduma yake ona wale waliofaidika na wale waliohudumiwa na yeye shetani angekuwa amepata faida kubwa ndipo unapoweza kuanza kutambua ya kwamba maisha ya mtu huweza kunaswa na kunaswa baada ya kukutajia nani hao wanao kusudia kunasa maisha ya watu uh, nataka leo upate kuzingatia na kwenda kueleza mambo yale kumi yaliyosalia lakini kama kuna maisha ambayo inakupasa kuwa makini nayo ni uadui ambao unajifanya kuwa rafiki maandiko mawili ya nyakati za Nehemia na na Ezra yanaweza kutuongoza mahala fulani. Tupatie Nehemia sura ya pili Tupatie Nehemia sura ya pili Hebu anza kama msari wa sita hivi uh, nataka upate picha fulani ya mtu anayekuwinda lakini anajua kwamba uwezo ulionao ni mkubwa na hawezi kukukabili kiwepesi anachagua awe rafiki kwanza Mfalme akaniuliza Malikia naye ameketi ameketi karibu naye hii ni habari ya Nehemia tunaelewa yuko Shushan Ngomen ameamua kufunga hali na mfalme anaanza majadiliano nayo safari yako itakuwa ni ya siku ngapi nawe utarudi lini hivyo mfalme akaona vema kunipeleka manake uh, 
ni kumsend off nami nikampa muda endelea tena nikamwambia mfalme mfalme akiona vema na anipe nyaraka kwa maliwali walio ngambo ya mto ili ili waniache kupita mpaka nifike yuda manake hapa mfalme akimpa ruhusa nenda huyu ndio mnyweshaji wa mfalme wakati akikupa ruhusa kama mnyweshaji nenda lakini ni nani ajuae kwamba unaweza kwenda kwenye jimbo moja wapo la tawala na ufalme wa babeli huyu mkuu um, wa jimbo akaachia majeshi akasema huyu asipite hapo mpaka waraka utoke kwa mfalme kuthibitisha hicho anachokisema kuwa ndicho kilivyo nipewe na waraka wa asafu mwenye kuutunza msitu wa mfalme ili anipe miti na kufanyia boriti miti ya kufanyia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi na mfalme akanipa bwana na akupe wewe uso wa kibali na yale uyatakayo upewe kwa nini alimpa biblia inatueleza sababu pale kama mkono wa Mungu kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu kwa hivyo kinachotangulia hapa ni mkono mwema wa Mungu kuwa juu yako wafalme watakufungulia malango yao haleluya ndipo nikafika kwa maliwali walio ngambo ya mto nikawapa hizo nyaraka za mfalme na mfalme alikuwa ame amepeleka maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja nami tazama hicho kibali kwamba wamekuja na majeshi hakuja akiwa peke yake pamoja na kwamba anazo document lakini amekuja akiwa na majeshi mstari wa kumi ndio niliyokuwa nikiuhitaji hasa tazama hata Sanbarat Muhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamori waliposikia habari hizi walihuzunish walihuzu Ha iki Kiswahili hapa sijakielewa Zili wa okay zili wa huzunisha sana sawa i got it zili wa huzunisha sana kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wa Israeli yani anakuja mtu ili uinuke kuna mtu anaanza kuugua ah ah kwa nini huyu ainuke kwa nini huyu apate mema mtu anahuzunika halali Ukisoma King James inaeleza hiyo huzuni they were greatly grieved ni huzuni kama mtu amefiwa na mzaliwa wake wa kwanza kwa sababu wamekuja mtu hapa wakitazama ana majeshi an, amepewa hazina za msitu ya mfaume kwamba hii kazi ni lazima itendeke Mtu huyu aliyehuzunika kiasi hiki ndiye mtu anayeleta ombi acha niruke hiyo habari kwa sababu sitaki ukaa kwa habari za za, za Nehemia msari wa 20 Hata Sanbarat Muharoni na Tobia mtumishi wake no ndipo uh, ndipo nikawajibu nikawaambia Mungu wa mbinguni hebu rudi msari wa 19 lakini waliposikia Sanbarat Muhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshuri Mwarabu wali tucheka wakatudharau wakisema ni nini neno hili mnalofanya je maasi mtaasi ninyi juu ya mfalme ndipo nikawajibu nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka maana tutasimama pale, tutasimama na kujenga. Lakini ninyi hamna sehemu wala haki 
wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Kuna watu, kuna roho unahitaji kuzihukumia hukumu hii. Na walipoanza kujenga watu hawa baadaye wakaja kutuma ujumbe wakisema acheni tuungane, tufanye amani tujenge pamoja na ninyi. Nehemia alitoa majibu ya maneno haya haya kwamba ninyi hamna kumbukumbu hamna sehemu hamna fungu katika Yerusalemu Ezra sura ya 4 Ezra naye utaelewa katika mtiririko wa safari ya kurudi kutoka Babeli aliyetangulia kurudi alikuwa Ezra walirudi wakiwa makundi makundi kina Ezra kina Yoshua kuhani mkuu kina Uh, Hagai manabii walikuja mwanzo Nehemia alikuja kushughulika na ukuta wa mji wakati Ezra alipokuja alikuja kushughulika na hekalu la la watu kuabudu haleluya ukuta wa mji ni ngome ya kuzunguka mji wote na wakati Ezra amekuja wao vita yao hasa ilikuwa inahusisha hekalu Pate kwanza msari wa pili wa tatu wa nne hivi nadhani itakuwa imetosha nataka twende kwenye pointi za leo na tuingie kwenye maombi wakamkaribia Zerubabel na wakuu wa mbali za mababa wakawaambia Zerubabel Ezra Yoshua Nehemia uh, Uh, kina uh, sore so Nehemia Zerubabel Joshua uh, uh, kina Hagai na kina uh, Zekaria Zekaria na bimdogo awamu yao ndio hii kwa hiyo ukisikia Zerubabel ujue Ezra yuko kwenye timu hiyo haleluya wakawaambia na tujenge sisi nanyi tujenge sisi dasi pamoja nanyi kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi nasi tunamwabudu tunamtolea dhabihu tangu zamani za Esa Esahadon mfaume wa Ashuru aliyetupandisha mpaka hapa sasa hicho kizazi cha waliopelekwa Ashuru na hawa wanatoka Babeli ni habari inaongelea zaidi ya miaka mbili hapa hivi hiyo tu sentence kwamba tangu nyakati za za waashuri mpaka leo tumekuwa tukimwabudu Mungu Jehova hatukumwacha na hawa watu walikuwa kiongopa hapa lakini Zerubabel na Yoshua na wakuu wengine wa mbali za mababa katika Israeli wakawaambia ninyi haiwahusu kushirikiana nasi mnamuona huyu Yoshua hapa eh sio Yoshua wa kitabu cha Yoshua unaposoma Zakaria sura ya tatu utakutana na Biblia naongelea Yoshua kuhani mkuu aliyevaa mavazi yalionekana kuwa machafu alafu shetani akasimama mbele za Bwana pamoja naye ili ampinge na Bwana akasema Bwana kukemewe wewe shetani kwa kuwa huyu ni kijinga kilichookolewa kutoka katika moto ndio Yoshua huyu Yoshua ambaye saa hii anasimama na Israeli yote anapigana vita ya wale wanaokuja damu na nyama lakini vita yake halisi iko katika ulimwengu wa roho hawa ni wajumbe tu waliotumwa na shetani kuja kuwakabili katika damu na nyama lakini akienda katika ulimwengu wa roho anaona jinsi ambavyo shetani anataka kumuondoa katika reli ya yale yaliyokuwa ya Mungu anasema nanyi ha, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru oh haleluya uh, 
kuna namna ambayo nikiwa na soma maandiko huwa inanipa raha natamani tusiondoke hapo lakini najua kuna watu maandiko yanawachosha msari wa nne utakuwa mwisho hapa ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa yuda wakawasumbua walipokuwa wakijenga hebu fikiri watu wamekuja wakisema tumekuja Mungu mnaye mtumikia ndio huyo na sisi tunaye mtumikia acha tujenge pamoja nyumba ya Bwana ungasema nyika eni pembeni mikono yenu wameondoka wakaanza kuja kuatia udhaifu watu ambao wanajenga wanasema hakuna chochote hakuna kujenga leo hakuna kuchota maji hapa hakuna kuchukua mchanga na tutakata na mapanga kama Mungu tunaye mwabudu ni yule yule Mungu mnaye mwabudu ninyi kwa nini imekuwa ni wadui hii kwambie kwamba hawa wangeruhusiwa kuingia ndani ya timu ya wajenzi. Wangedhani kwamba mnaenda na wengine kumbe wengine wamekuja wakifanya wengine kwa mawindo wayanase maisha yao na kile ulichokuwa unatamani kitokee kwa miaka mingi kitakuwa ni kama ndoto ambayo haitakuja kutendeka. Jioni ya leo kama kuna kitu Mungu atakusaidia ni kujitenga na kila mtu wa mtego katika maisha yako. Maisha yako hayatanaswa. Hii ndio sababu walio wengi unaweza ukatambua. Mungu aliwatenga watu kama Samweli kutoka kwa wazazi wake. Kwa nini? Kuna namna ambayo mtu unaweza ukaharibiwa kwa nia nzuri hata sielewi kama naongea kitu ambacho watu wanakielewa yani watu wanakupenda lakini upendo wao ndio unaokuua huyu mtoto ni Samuel wazazi wameomba wazazi wamenyanyaswa mpaka amekuwa mtoto special mtoto wa muujiza unajua huyu Samuel angekulia mikononi mwa wazazi wake asingekuwa Samuel wa, wa sura ile ambayo Samuel alikulia ekaruni unaweza usielewe kuna wengi ambao niliongea nanyi namna ambavyo Musa alizaliwa kwamba kati ya Musa na Haruni Miriam ndio dadao mkubwa lakini kati ya Musa na Haruni kuna gap kubwa ni kwamba wazazi wa Musa walikuwa wameshatambua kwamba mtoto yeyote atakayezaliwa akiwa wa kiume manake tumezaa msiba atauawa ili wasije wakapata mtoto mwingine huyu mama alita, alilazimika aondoke aende kwao lakini kwa namna ambavyo Mungu amekusudia kwamba ni lazima tumbo hili limzae mkombozi ilazimika watu wakae wafanye mashauriano kwamba haiwezekani kila mmoja yuko na mke wake yuko na watoto wake yuko na familia yake na wewe inakupasa ukae na familia yako pamoja hata kama kuna hukumu ya farao Musa amezaliwa ilazim Mungu amuondoe Musa kutoka kwa wazazi wake mara nyingine Mungu atakutenga na wanaokupenda sio kwa sababu anakuchukia ni kwa sababu anakusudia usifungamanishwe na mtego utakao nasa nafsi yako ukaikosa hatima yako mara nyingine Mungu atakutenga na wale watakao haribu hatima yako ingawa wao wanaweza kuwa likusudia yaliyo mema acha Niguse tena kona hii mnaelewa namna ambavyo imani zetu zile za Kiafrika Afrika kwa sehemu kubwa tunapambana na miungu miungu ya sanamu mambo ya mamizimu maagano ya uovu usifikiri wazazi wetu walikuwa wanaingia kwenye yale kwa lengo tu la kutaka kwenda kutodhuru ni kwa sababu walikuwa wanajua kwamba hii ndio njia pekee ya kuwatendea wema watoto wao. Lakini mara unapokuja kwanza kutambua kwamba shetani alikuwa amewalaghai wakaraghaika na si tunakataa kutembea under that spirit of deception. 
sasa inazaliwa uadui wakati baba na kukasirikia au mama na kukasirikia umeacha kile kitu tulichoachiwa na baba zetu we unajua kabisa kwamba hicho kitu kinaleta madhara katika familia hapa ndipo unaanza kutambua sio wote wanao nasa nafsi za watu wamekuja tu katika mission ya kunasa nafsi zao lakini hata wao wanaweza kuwa wanatumiwa na adui kwa mission ambayo hawajui mwisho wa yote inageuka kuwa tabu kwa maisha yao na ya wanadamu wengine mambo gani yaliyo dalili ya nafsi iliyo naswa hali nikiisha kuwa nimeongea point number tisa siku ile Uh, uh, nilikuwa nikiongea namba tisa kuwa ni mtu ambaye ana mafungamano na wenzi au uh, tunaboita the former sexual partners ambao wewe una ndoa yako una una maisha ya kuwa na mume na mke lakini mtu yule ambaye alikuwa ni rafiki kwako zamani nimekuwa na mahusiano ya karibu kwa kiwango kile cha kina kama mtu mke na mume mafungamano yenu inakuwa vigumu kwako kuyavunja anza kutambua kwamba your soul have been captured unatembea chini ya kongwa la mtu aliyenaswa kumi tukasema ni mtu ambaye ana roho ya hofu Uh, ya kuwa gizani au kubaki mahala akiwa peke yake yani una hofu ambayo ime imezidi kwamba una una hofu uh, wale watu wa psychology huwa tunaongea habari ya, ya different type of phobias naweza kudhani ni psychological issues lakini wale ambao tuna tunakwenda katika roho tunatambua hii sio sio kitu kilicho katika psychological tu kwamba hii huyu mtu ana ana phobia anaogopaga maji tu kwamba akiona maji anasikia kama anataka kufa kanyagi huko mwingine oh huyu ana phobia hataki kumuona paka akimuona paka basi anaona kama paka atammeza wanaweza kusema hivyo uh, wale wa field ya psychology lakini sisi tunajua kwamba kuna roho inayo inayo yafanya maisha ya mtu yawe gripped with that satanic fear na ukikutana na hiyo uh, hiyo 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 hofu uh, kule kule misri Uh, kuna kitu fulani nilikuwa nikiki nikiki tazama uh, uh, ukitoka kwenye area ya yale mapiramid kuna kuna uh, aina ya mwanadamu mwenye sura ya simba ukigugo uki kwenye 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 uh, wale watu wa online utaona uh, the sphinx sphinx walimaanisha ni aina ya roho ya mwanadamu tawala aliye kama simba huyo alikusudia kuyalinda makaburi ya mafarao yale mapiramid uh, sehemu ya yale ni ni uko ndani ni makaburi kwa hivyo wanamaanisha njia pekee ya kupita ili uende kwa kutane na makaburi kama ulikuwa na lengo la kwenda ku kupambana na hao mafarao walioko huko ndani kitu cha kwanza utakachokutana nacho ni kiumbe chenye kutisha maana yake huwezi kufikia makaburi wakati ukiwa moyo wako umetishika na moja ya mambo ambayo uh, unaweza ukakaa ukijiuliza tena na tena ni namna ambavyo hiyo african ways of thinking uh, kumbuka kwamba wa Misri wale tunaoongelea wa siku za Biblia 
sio wa Misri hao wa Arabu walioko leo walikuwa wa Misri wana ngozi kama mimi na wewe haleluya na hii kwambie kwamba siku hizo tunapomwongelea farao alikuwa ni wa uzao wa hao kina ham wa kushi na kwa njia hiyo hiyo basi walichukua na kizingatia utatambua kwamba kwenye eneo la makaburi ya mafarao wali, waliweka oke okay, naelekeza mashariki lakini yako magharibi walielekeza mahali ambako jua linazama lakini vile wamejenga vya kudumu hmm? ni kuonyesha kwamba yale ya, ya beyond death ni ya kudumu Leo uwezi kukuta mahala pa ikulu za kina farao kwa bazili kwaje lakini utakuta makaburi wanamaanisha nini kwamba mambo ya baada ya kufa ni ya kudumu mambo ya kuwa na ikulu hapa kuwa na kile na kile hivi vitapita na vitasahauliwa wakati wanadamu wakiwa wamekusudia ku create atmosphere yote yanayozunguka katika ulimwengu wa roho kwa kutegemea roho za uovu ndipo unaanza kutambua kwa nini wewe ukijua kuwa unataka kwenda pale kuna hofu na kukamata watu kadha wa kadha unieleza hiyo habari ya namna ambavyo wanapotaka kuja mji wa Bwana wanatoka huko pengine wako salamu wanapofika kona fulani kuna kitu kina fight maisha yao seriously hofu yoyote isiyo kuwa ya kawaida mwanadamu umeumbwa na na hali fulani ya hofu kuna vitu ambavyo unaweza ukapambana navyo vikafika mahala vikakuelemea au vikakupa hofu lakini kila namna ya hofu inayozaliwa ndani yako haipasi ikuzalie a kind of fear itakayokufanya upoteze matumaini acha chochote kinachokutisha kikuruhusu kuiachilia roho yako ndani ya roho mtakatifu atupae fursa ya kulia aba baba katika yeye majawabu yasiyowezekana yanaletwa jambo la kumi na moja tunaongelea nini tunaongea ni wakati ambapo maisha ya mtu yanakuwa na ufahamu wenye kutanga tanga is a wandering mind is a wandering mind the aimless mind ah, hapa naongelea mtu ambaye kuna majukumu tele ya kufanya lakini kwa kweli ufahamu wako haujatulia unawaza hiki unawaza kile unawaza kile unawaza kile umebandika uh, sufuria jikoni umeweka vitunguu ili ukaange umeshika mwiko unawaza hivi kule kigoma yule alinambia yule mpaka vitunguu vinaungua harufu inatokea huku na eh ulikuwa hapo hapo kama angekuja mwingine na kuuliza eh we moto unalipuka huko hapa hapa huyo hayuko hapo yuko mbali ni aina ya mtu ambaye unatoa hivi vyombo nje au sijui uko mahala pa karo la kuoshea ukija kutazama saa ilikuwa saa nusu asubuhi mara imefika saa tisa na nusu umeosha vyombo sita unajiuliza he jamani leo muda uliendaje uliendaje tulia utafakari vizuri kuna mahala ambapo nafsi yako imenaswa na kwa sababu hiyo kile unachotaka kukitenda unapita njia ndefu sana utende unayotaka kuyatenda ni mtu ambaye ufahamu wake umenaswa kwa kiwango ambacho yale unayotaka kuyatenda ufahamu wako unakimbia huku na kule na kule na kule usikutane na ufahamu unaokimbia huku na kule na kule na kule alafu uko kwenye chumba cha mtihani uh. 
utatamani uweka kalamu chini uondoke ufahamu nao tanga tanga ni ufahamu nao tanga tanga ambao wakati mtu anakueleza jambo moja we unasikia vitu tofauti kabisa na saa ambayo mnaenda ili muanze kutekeleza huyu atakayotekeleza na vile ambavyo wewe ulikuwa umemweleza utajiuliza hivi huyu kwa nini ana makusudi namna hii si nimemwambia a b c ana nini huyu ufahamu wake ulikuwa hauko sawa unachotakiwa kutambua hapa ni kuanza kumsaidia anasuke katika nafsi iliyo naswa usipambane na mtu ambaye ufahamu wake unakimbia huku na kule na kule na kule niliwaambia ilikuwa ni wiki iliyopita hiyo binti yetu mwingine hapa ilikuwa ni program ya January ya ilikuwa ni siku ya mwaka mpya tulikuwa na program ndefu hapa matangazo yote yakatoka madhabahuni yeye akasikia siku ya mwaka mpya watu tutakuja hapa saa tisa saa tisa watu wanatoka yeye ndio wanaingia na wanamuuliza hey, unaenda wapi nikasema swali ilikuwa wangemuuliza unatoka wapi hata na wao wamechanganyikiwa manake unatoka wapi saa hizi kuja mji wa bwana wanamuuliza unaenda wapi na wanaona anakuja mji wa bwana kuna kitu kinakuambia vitu tofauti kwa sababu ufahamu wako unatangatanga weka mkono wako kuume juu ya kichwa chako sema e bwana kwa roho iliyotulia ndani yangu na kataa kuwa mateka wa mkono wa awai yote e ufahamu wangu pokea pumziko pokea uwezo wa kutulia katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen hii ndio maana mara nyingine huwa nina nina sikia taabu hata ku, kule ku, kuwasikiliza baadhi ya wahubiri ambao huwa uh, wao huwa hawana hawana content zilizo systematic kwa sababu huwezi kutafakari kila kitu kwa siku moja huyo mtu akianza kuhubiri yani hakuna theme na hakuna dondoo lakini hawanyamazi wanaweza kaongea hapa masaa matatu na kila anachoongea utakifurahia lakini sasa havina connection eh? na ye ndio yuko hivyo na wengine ni, ni watu wako ni watumishi wenzangu tuko pamoja tukikaa mezani wanajieleza we huwa una consist kwenye theme si tunataka kutembelea kote nasema eh ana, ana namna yake ya kukubariki lakini nataabika sa hiyo kama nikitaka kuandika na tafakari tafakarije sa hii nataka kufocus kwenye kitu nafsi iliyo naswa ina naswa na nani inakuwa na taabu gani na jinsi ya kunasuka iweje lakini saa hii tukianza kuongea habari ya siku za mwisho tukaongea habari ya dunia ya sasa ilivyo tukaongea kwa nini wayahudi wa wanamiliki sehemu kubwa ya utajiri wa dunia tukaongea na kila kitu tutakachoongea ni kizuri lakini hatimaye utaona kwamba ah ah kuna kitu ambacho tutaongea ingawa ni kizuri lakini hakikuwa kabisa kwenye kwenye ajenda ya Mungu kwenye kutafakari pamoja na asi acha nikwambie watu ambao tuna tuna discipline ya kiwango kikubwa katika uwepo wa Mungu mara nyingine huwa kuna kuwa na vitu ambavyo vinatutisha ambavyo haviwezi kumtisha mtu mwingine yoyote 
kwa sababu ni rahisi sana kuongea mambo yaliyo sahihi kwa asilimia tisini na sita na asilimia nne ikawa umepoteza mwelekeo na ndani ya asilimia nne ukiachilia mishale ya kuwasukuma watu waende kutekeleza watu wameanza na Mungu sawa for 96% na hiyo asilimia nne itakuwa ni deni lako la milele mbele za Mungu utalipa nini kwa roho za watu kwa hivyo ni ili kusudi uwe salama kutoka Januari mpaka Desemba kwa kila unayekutana naye na kila unaposimama na kila unachokifanya ni lazima uwe na roho iliyotulia ndani yako unajua ndicho Daudi alichomuomba Mungu eh sa ile Mungu Nathan anasema kwamba wewe ni mtu wa kufa Daudi Mungu amekupa ufaume, Mungu amekupa wanawake unao wengi. Kama wasinge kutosha angekuongeza, ukachukua mke wa mtu, ukamuua, unastahili kufa. Daudi angekuwa na roho iliyotulia ndani yake kabla hajazurula juu ya juu ya ya, ya jumba lake la ghorofa ili atamani mwanamke asiye mke wake saa ile angejua kwamba sanduku la Mungu likiwa liko vitani mimi natakiwa kuwa vitani hiyo ni roho iliyotulia kwa kuwa na ufahamu unaoenda huku na huku unaweza kuwa mahala ambapo unaoyafanya ni mema na kuna watu wanakupongeza au kuna watu wanakuchochea endelea lakini umeachana kabisa na kalenda ya Mungu katika maisha yao Mungu na wakupe ufahamu uliotulia ndani yako. Ni ufahamu uliotulia utakaovutia watu wengine wenye ufahamu uliotulia. Na ufahamu uliotulia utakuepusha na mikono yako kutoa nguvu zake kuwasaidia adui kwa lengo la kutenda we madhara. Kumi na ngapi? Kumi na mbili. mtu mwenye nafsi iliyonaswa huwa anaweza kubeba tabia ya wanyama au viumbe wa namna fulani wewe ni mwanadamu lakini hatimaye kuna watu watamuita huyu mbwa tu kwa nini kuna characteristics za mbwa ziko ndani ya mtu huyo Wewe ni mwanadamu lakini watu watakuita punda Unakuwa driven watu wanakutumia wanakubebesha mizigo mizito katika saa ya kukulipa wanakuambia siku ile ulikula kwangu leo ndo mshahara wako siku ile nilikupa nauli leo tumemalizana na unajikuta kila leo unayobeba ni mazito ya wengine lakini hakuna naye appreciate kwamba umefanya cha maana kwa maisha yao kwa bahati mbaya baadhi ya watu wengine huwa wanabeba aina ya roho zile za uovu roho kama serpentine spirit roho ya nyoka roho ya nge nimewahi kukueleza wakati mwingine nilipokuwa nikiongea kuhusiana na nembo za shetani na hizo mihuri au chapa za uovu katika miili ya watu kwa nini mtu anasikia kujichora uh, tatu ya nge iwe ni mkononi iwe ni mgongoni iwe ni tumboni iwe ni ubavuni manake yeye anajiona ni nge amempenda nge kwa kiwango ambacho nafsi yake imefungamana na that scorpion spirit mtu anajichora njiwa mtu anajichora nyoka hmm? na unaanza kujua kwamba huyu mtu sio yeye nafsi yake imenaswa mahala kuna kitu ndani yake kinachooperate kinaiita hiyo roho ianze kutenda kazi juu yake. 13 Nafsi ya mtu iliyonaswa 
huwa ni nafsi ambayo huweza kujiona uko mahala usipopaelewa hii tunaongelea hasa katika ulimwengu wa ndoto zako seeing yourself in a strange place kuna mahala kuna zile ndoto ambazo mtu hupajui hapo bahala katika damu na nyama lakini katika ulimwengu wa ndoto zako kila ukifika hapo unajua kuwa hapa nilishawahi kufika hapa ni mahala na pafahamu hapa aa, na unaweza ukawa mwenyeji kama ni jengo au kama ni geografia mahala unajua mahala pale kuna kitu hiki na mahala pale kuna kitu hiki una, unakuwa na familiarity ya mahala katika ulimwengu wa roho ambapo upajui katika damu na nyama moja nyakati niliwaeleza habari ya ushuhuda uh, wa ndugu tulikuwa tukimwombea tulienda kwa ajili ya kufanya ukombozi wa nyumba yake na mchungaji Cecilia nyakati zile huyu uh, ndugu anaitwa Ali acha nisemtaje jina lake la pili lakini babu yake Ali alikuwa mganga wa kienyeji kona fulani za huko vijijini Tanga baba yake Ali hakuwahi kumpeleka Ali huko kijijini maisha yake yote Ali mpaka anakuja kwangu hakuwa anataka kuamini kwamba ule uganga wa babu yake ni tatizo kwake Anasema babu alikuwa na uganga sio wa kuloga watu ye uganga wake wa vitabu kwa lengo la kusaidia watu Na anasema Usiku mmoja aliota ndoto ameenda kwenye kijiji aliko babu yake akaelezea mazingira yalivyo kakuta kuna hiki kakuta kuna hiki kakuta kuna hiki kakuta kuna kibanda pale nje babu amekaa na vitabu vyake na hudumia wageni wake akamwelezea baba yake kwamba leo nimeota nimeenda kijiji fulani nikakuta nyumba iko hivi na hivi na hivi baba akamwambia umeota au umewahi kwenda wewe akamwambia hapana nimeota akasema hivyo vyote unavyovieleza ndivyo nyumba baba yangu ilivyo hapo ulipopelezea ndio hivyo hivyo kuna kibanda hivyo hapo nje pako na hivi sasa umeota kweli wewe au ume, umetoroka siku nyingine ukaenda huko unanieleza umeota baba hakuamini kwa mwanawe aliota ndoto lakini that was exactly how the place looked like ali aliona kitu chenye mafungamano na maisha yake lakini hajawahi kufika mahali hapo Mungu atukuzwe kwamba yeye alikuwa na baba wa kukonfirm kwamba pale mahala ulipoota kuna mahala pako hivyo hivyo kwa wengine una wakumuuliza na hata kama ungemuuliza baba au mama pengine na wao hawajui kwa sababu mafungamano nimesema uh, that captured so inaweza kuwa na mafungamano na watu ambao wala sio lazima wao wazazi wako katika mtiriko hayo inaanza kukuambia kwamba wakati wa wote unaangalia pale unapopatembelea mara kwa mara katika ulimwengu wa roho kama kuna ukuhani unakutana na wewe ukuhani huo uletwe ukomoni kama kuna majeshi yanakuzingira majeshi ya mbingu yavamie na kupambana na majeshi hayo kama uko kule na ukajikuta wewe ni mtumwa ujue ni aina gani ya vita na kukabiri kama uko kule ukajikuta wewe ni malikia kwamba umeozwa kwa mfalme na viti vya namna unajua pia kwamba uh, kuna kitu ambacho kina ya kabili maisha yako ambacho kinapasa kuyaacha maisha yako ili maisha yako ya stawi na kwenda katika nuru ya yale Mungu alio kukusudia 15 oh ni 14 uh, ni pale ambapo maisha yako uh, mtu mwenye nafsi ilio naswa ni mtu ambaye maisha ya mtu huyu hayawezi kufanikiwa chochote bila ya mtu fulani yani kuna aina ya watu ambao si huwa unajua kuna aina ya watu ambao kwamba kama fulani hayupo bora mimi nife hmm? 
yule mchumba kamkataa basi yeye moja kwa moja kwenye sumu anasema maisha yangu yameishia hapo inaonekana kama kituko cha namna fulani lakini moja ya nyakati nilishuhudia tukio tukio la kijana mmoja walikuwa na mwitaga white white kwa sababu kila kitu anachovaa kilikuwa cheupe na kulikuwa na mzee ambaye nyumba yake nilikuwa napanga miaka hiyo lakini yeye alikuwa anafanya kazi pale Masana Hospital Masana mnaielewa iko hapo mbezi huyo kijana white aliletwa pale hospitali na huyo mzee alikuwa anajaribu kumwombea mshauri na nini huyo kijana amekunywa sumu na nini kilitokea kichomfanya anywe sumu ni kwa sababu kuna ajali imetokea Morogoro dada yake huyo kijana white akafariki alipofariki huyo hiyo habari ilipokuja gari nyingine walikuwa na mradi wa pamoja wa maduka na vyombo vya usafiri na dada yake kwa hivyo huyo dada alipofariki na gari yao moja ikapata ajali mahala fulani agano walilokuwa nalo kati ya yeye na dada yake hakuna juare kwa white akaona kuliko niendelee kuishi sio kwamba ni fukara wako bado na miradi tele akaona mimi siwezi kuwa hai kama yule dada amekwenda kawai sum kainyo wamemwaisha hospitali wakimwekea drip anazichomoa wakija kutaka kumpa dawa sijui nini anangata meno wafanye wafanyavyo white walimzika na wakati huyu mzee akinieleza ile habari nikasema okay hii ni aina ya watu ambao wanajua kiwango wanachoenda kimaagano kwamba anapangiwa agano na shetani kwamba maisha yenu yatakavyokuwa omba Mungu utangulie kwenda kwa Mungu wewe huyu aje baadaye mtakuwa salama ila akitangulia huyu wewe atakayokukuta ni haya na haya na haya sawa Ah, sasa kwa kuwa hata mganga hawaambia atakaye tangulia nani ni Mungu ndiye jua Sawa. Maisha yanaanza. Eh, tumepata kile, tumepata na kile, tumepata kile, tumepata na kile. Siku ya siku, he, ulidhani utatangulia wewe. Yule ambaye wamesema akitangulia jiandae yanakukuta. Kaona mimi siwezi kuyangoja hayo. Fanyeni yote mtakao yafanya. In fact, walimsaidia mara ya kwanza nadhani akapata kanafuu, lakini alipopata kanafuu karudia sumu yake. Mtamsaidiaje mtu namna hiyo? Ni pale tu ambapo mtu huyo atajua kwamba kuna njia ya kuchomokea. Yesu Kristo ndiye jawabu la kuvunja kila aina ya agano, kila namna ya ya fungamano la nafsi iliyo naswa na mwovu ikiwa wewe una hatima yako kwa nini umezaliwa umezaliwa mwenyewe hata kama mmezaliwa mkiwa wawili mmezaliwa mkiwa tumbo moja kuna watu walizaliwa wawili siku moja tumbo moja Mungu akasema mataifa mawili na kabila mbili za watu ziko ndani yako Rebeka mataifa mawili na kabila mbili za watu hivyo ni sehemu ya vitu nitakuwa nikiongea na covenant partners kesho mnaweza kuwa mko pale pale lakini yale mlionayo kamwe hayawapeleki kumoja tunaweza kuwa wote tuko hapa hapa mjio bwana tunaweza kuwa wote tuko chini ya ubaba ule ule wa Mungu na mafuta yale yale lakini tukawa kabila tofauti na mataifa tofauti hatima tofauti haleluya hii haina maana kwamba uh, 
wengine wanakuwa wameokoka kidogo wengine sana a uh-uh. ina maana tu strategically positions ziko tofauti mnaelewa watoto hawa wawili walizaliwa kwa maombi ya Isaka na Rebeka kwa hiyo wote walikuwa ni majibu ya maombi lakini majibu ya maombi alipokuja duniani hatima yake shuhuda zilikuwa tofauti Mungu na kupe we fungamano la watu walio sahihi 15 mtu ambaye nafsi yake imenaswa huweza kuishi maisha ya mtu aliye na kutamani kujiua mtu ambaye tunasema umepoteza hamu ya kuishi umepoteza hamu ya kuishi yani kuishi kwako wewe hauna hamu ya kuishi tena fu oh. katika watu ambao huo wanataka kuondoa uhai wao kuna namna zilizo nyingi sana za kuwahudumia hao watu lakini namna iliyo ya pekee mtu yeyote ambaye anataka kuondoa uhai wake usimuonyeshe kuwa unampenda sana na kumsikitikia au akiondoka we maisha yako sijui itakuwaje huyo mtu atajiua siku moja tuko pamoja wewe kuna watu huo wame adui amewasukumia hiyo roho ya mauti na kuna watu ambao huo wanajisikia kuwa wamechoshwa na maisha tulikuwa tukiongea na mama kumsaidia moja wa binti zetu siji kama ilikuwa ni january au ni february tungekuwa na msiba mwingine hapa Usiku ule siku lala niko hapo kwenye carpet nataja jina lake wewe usife wewe usife Mungu kamrudisha amekunywa sumu Hmm Atimaye amerecover na hivi na hivi amekuja kuniona ofisini ah nikamuuliza Okay unataka nini hatimaye Namshukuru Mungu aliyejibu maombi yangu usiku ule kwa ajili yako. Lakini sasa ukiwa unataka kwenda mbinguni nenda. Hiyo ni dawa. Akasema mimi hata sijui nataka nini. Hapa unajua kwamba kuna kitu bado sio yeye kwa sababu huyu mtu kuna kitu kinamwelemea. Nini anadeni? Kideni ukiambiwa tukamcheka na mama tukasema kuna watu wana madeni wamekaa hapa wametulia. Nikamwambia Yaani kama kama ningeweza kuotolea mmoja hapa huwa ananifurahisha. Mwaka ule amesema nyumba yake ilikuwa inapigwa mnada, yeye anachomoka kutoka nyumbani, anakuja kanisani. Mvua inapiga ya maana mpaka hapa tunasali kwa shida. Kumbe mvua inasaidia binti yetu nyumba yake isuzwe mnada umeharibika. Kakopa milioni 40 azikumsaidia. Kakopa milioni 80 azikumsaidia. Wengine wakaja wakasema tulipe ya kule, tukope milioni miambili hii uta... akasema saa wakachukua milioni miambili wakatoroka nazo. Mwisho wa siku wakangangana mnada 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 mara ya pili mvua mara ya tatu mvua haikuja hakuna hata mtoto aliyekuja kuangalia mnada walipoenda wamemwacha salama chukua mpangaji weka kwenye nyumba yake maisha yanaendelea hawamfuati wala nini na anaendelea kumwabudu Mungu tu kama kawaida sasa so, kideni kinachotaka kukimbiza dunia ni nini kakae na yule wiki moja akwambie wenye madeni huwa hatufi moyo haleluya <laughs> ukikimbia deni ndio litakuwa limelipwa na uliowaacha huko nao hawalipi vile vile yule aliyekuwa anadaiwa akufuate kaburini 
lakini saa hiyo deni utakayoikuta huko utaomba maombi ya yule tajiri tunaoita maombi yaliyopitwa na wakati e Ibrahim baba naomba mtume Lazaro waende kule duniani akawaambia wale ndugu zangu watano wasiji wakafika hapa ye yeah, hawezi kurudi huku na Ibrahim hamtumi Lazaro Ibrahim akamwambia wawasikie kina Manase kule wanaongelea habari zangu nikituma mtu huku hawatamwamini si hata Yesu alifufuka kwani wanamwamini we umemwamini lakini wengine hata kufuka kwenye hajafa yule ila alipaa ila hajafa kwa nini why is all these contradictions ni ili uonekane umeshika kitu kilicho kinyonge au kwa namna yoyote alikufa kwa ajili yako wewe hakuna kitakachokuwa haleluya 16 ni aina ya mtu ambaye watu hawakuamini people cannot trust or believe you unajua kuna watu ambao huwa wana ni waaminifu but they cannot be trusted naona jioni imeenda sana acha ni nisitumie kufafanua kama ndio wewe leo hii Mungu anakufungua 17 ni mtu ambaye anabeba kitu tunakiita the vagabond anointing roho ya mtu anayetanga tanga hana makao duniani na huyu mtu mara zote huwa ana operate chini ya roho iliyo mnasa kuna aina ya watu ambao hawawezi kutulia mahala pamoja hawawezi na maisha yao kila wanakoenda kila waendavyo huwa ni aina ya watu ambao hawawezi kuhesabu chochote kilicho cha maana mikononi mwao Moja ya vijana hapa amekuwa akija kwa maombi na maombezi amekuwa na na mtiririko wa kuitikia na kujifungamanisha sana na mjio bwana lakini ni mtu anaye anaye operate under this spirit of vagabond moja ya siku sijui nilikuwa wapi nilikuwa nje nchi nikakutana na na Miss Ko ambayo sio ya Tanzania nilipojaribu kuita nikakuta ni ya Mozambique nani ananipigia kutoka Mozambiki labda umekosea namba. Saa nyingine kakuta kapiga mara nyingi. Huyu ah, ah. nani? Moja nyakati kapiga kanipata. Anajitaja ni yeye. He, we, uko huko eh. Niko huku nimekwama sijui niko hivi na yule. akikimbiza swara kadha wa kadha mara nyingine anapata mafanikio ya papo kwa hapo akirudi akiwa hapa Dar es Salaam huwa hana chumba hana nyumba ila anakaa kwenye mahoteli mama yake yuko mahala fulani sijui ni kupita mbagala kila kitu kikiwa kimekwenda ndivyo sivyo anaenda kukaa kwa mama pale kidogo siku safari zake zikianza safari bahati yake mbaya alikuwa anachumbia moja ya binti zangu hapa na mimi nilivyo hatari nikauweka on hold ule uchumba kwa miaka miwili najisifia kwa hilo 
Hata siju unapiga makofi ya nini. <laughs> Kilichonifanya ni uweke on hold sio ilitokana na mimi ni kwa sababu binti yangu alianza kuwa na maswali. Huyu hivi, huyu hivi yeye akasema kwa kweli yani mimi nisipomwa huyu bora nisiishi. Nikasema basi fanyeni maombi kwanza. <laughs> Miaka miwili baadaye wanakaa mbele yangu binti akasema hapana mimi bado sina maana mimi ninampenda akapiga magoti hapo hapo ofisini kwangu naomba nikasema mpendwa Mungu atakuletea kwako kwa. siwezi kuendelea kwa kwa kuasubirisha au naomba na hii kitu haiwezi kuendelea Tangu siku hiyo sijamuona tena binti amebaki akiwa anaendelea kungojea neema ya Mungu Unaangalia why should you always be the outgoing person na unakoenda una accomplish nini unaporudi una ushuhuda gani kama kila unakoenda unapata mamilioni na unarudi kuwa sifuri tulia anzisha genge la kuuza mboga mboga pengine zitakazokuwa zinaingia na kutoka zitafanya maisha yako yaanze sasa maisha sio kiwango cha pesa unachopata Maisha ni aina ya network unayoijenga kwamba hatimaye unapokwenda kutimiza maisha yako kwamba sasa umekamilisha maisha yako na kusudi lile kuletea Mungu duniani utakuwa na vitu vya kushuhudia kwamba kuna 1 2 3 Mungu amenisaidia kutimiza Mambo mawili matatu ya mwisho ni mawili eh Ya, ya 18 ni kama nimeshaiongelea mara zote mtu huyu huwa anavutia au anavutiwa na watu wasio kuwa sahihi. You are always attracting or attracted uh, to the wrong people. Kuna watu ambao ni kama life partners, life partners sio lazima awe mwenzi wa ndoa lakini ni maisha ya mtu ambaye unaweza kuwa na na mtu kama huyu unamuita baba wa kiroho lakini kumbe ni mtu taperi fulani mwisho wa siku nakuta amekutenda madhara ya machungu unajiuliza kama nilimwamini huyu kiasi hiki eh? kuna kiumbe mwingine tena ninahitaji kumwamini kwa namna hiyo ah achana naye Hmm. Nilikuwa nikiangalia habari moja inatisha kidogo kule kule Nigeria. Kuna lile kanisa wanaita Makerubi na Maserafi. Mchungaji wake kamuita kijana kutoka mjini. Kijana akamwambia baba yangu amefukuzwa kazi, mama yangu amepoteza kazi, alikuwa nesco hiyo maisha yetu yamekuwa mabaya. Tunaomba maombi akasema kuna dhabihu unahitaji kuitoa itahusisha adhabu ya kutoa kafara mwanadamu na huyu kijana akasema hamna shida na huyu mchungaji akasema mwanadamu awe anayetoka mbali kidogo akasema sawa wakati huo huyu mchungaji ndio mchungaji wa mama yake kumbe anamwambia huyu mama utatakiwa ukanunue mbuzi au kondoo sijui alafu tuta tutamchinja Uh, maji sijui utatengeneza supu hiyo supu ya kondoo utaenda uta utaioga nyingine utakunywa na nyingine tutakula mikosi itakuwa imeondoka haya mama kwa kuwa anaambiwa kondoo kaenda sokoni kanunua kondoo kijana kapiga simu kwa binti ambaye walikuwa nao chuo kikuu tembele hivi na hivi binti kapiga kwa wazazi wake kabisa kwa sababu nilikuwa naenda uh, mahala siku kwa appointment plan lakini nitaenda mahala nikamuone rafiki safari ikawa strenuous amefika kwa huyu kijana hapo nyumbani uh, kwa huyu kijana alipo anasema nimechoka sana akawekewa godoro hapo chini kulala kijana akaja na mchi kamtandika ya kichwa mchungaji kaja wakatumia sijui nyama ya mikono na kichwa na miguu na nini ku, kuichoma mpaka ikawa majivu wakatengeneza unga unga wake 
ndio wakatengenezea yale maji aliyoenda kuoga yule mama na yule mama hakujua kula supu aliyokunywa ya yule mbuzi nyingine imechanganywa na huyo binti wa watu mwisho wa siku inapokuja kudhihirika wako hapo polisi sasa mama mchungaji na kijana wake mama anasikia kama vile sijui aende dunia ya wapi sasa mimi nimeambiwa ninunue mbuzi mbuzi nimenunua na sasa hivi nimefika kituo cha polisi sasa sijui kuna binti wamemuua sijui nini mimi si hata sielewi kama yale maji nimeoga ndo nimeoga na hiyo sijui supu ya mwanadamu yani mimi sielewi Nilimwamini huyu mtu kama mtu wa Mungu. Uwezi kuelewa kwamba ameniambia nikalete mbuzi sijui nimeenda nimenunua, nimeleta. Unjua ni kwa nimemwamini. Lakini saa hii yani sitaki hata kusikia. Kwa hiyo wewe ulikula nyama ya huyo binti sema mimi sikuelewa mtu kwa unakula unakula supu ya mbuzi hapo utajua kuwa sehemu ya hizi nyama ni nyama ya mwanadamu mimi sijawahi kula nyama ya mwanadamu kwa hiyo siwezi kusema kwamba hii nyingine ilikuwa na ladha ya nyama ya mwanadamu unavutia watu wasio kuwa sahi mpaka wale wa kukushauri uende katika njia iliyo sahi una unachagua wale ambao watakutupa jehanamu zaidi kuna roho inasema huyu hatakiwi kuwa sahihi always attract wrong wrong people watu wasio far ndio watu wanaokuzunguka wengine uhitaji mpaka kutumbukize kiasi hicho ukiona amefanya mambo hamsini yako sahihi mambo matatu yako questionable kwa usa, kwa uhakika kwamba mm. mimi hata sijui mpaka anakuagiza ukalete mbuzi mpaka mnakuja kuchinja mbuzi maandiko yote kwamba kafara za ngombe na mbuzi kwa Ibrania iko wazi iliisha msalaba wa Yesu umetosha we hayajakupata Unaenda unanunua mbuzi. Mnakuja sasa hiyo sasa hiyo kafara ya mbuzi anayepokea Mungu Baba Yesu Kristo. Ah. Ah, hii dunia. Sasa ile unasikia kuna mzazi hapa amepoteza binti yake. Amemgalimia binti ndio kwanza na graduate kuna mtu mmoja muhuni anakuja kutoa wazo watu watoe kafara ya mwanadamu na kule kuna kondoo anatolewa alijua huyu anachokifanya alijua anachonena kwa mwanawe ni kitu tofauti na anajua anachokiongea kwa mzazi mama ya mtu ni kitu tofauti wangemwambia kwamba kuna kitu kingine tunafanya tutachanganya hiyo mishe ningefia hapo ah <sighs> 19 Tazama mtu ambaye maisha yako ukiwa umelala usingizi unaongea maneno na hasa maneno ambayo hata hayaeleweki au mara nyingine unaongea maneno yanayoeleweka lakini wale unaoongea nao huko sasa kwa kuwa sisi wengine hatuwasiki wala hatuwajui niliwatolea mfano hapo wakati fulani wa binti yangu yule rozi Uh, tulikuwa tukiishi naye kule kule ilala moja siyo kasikia hodi karibu fungua milango hamna mtu tunangoja mgeni rose mgeni uko wapi uliyefungulia hamna mtu sasa oh, oh. rose huyo mgeni fukuza wakaisha kucheka usiku hmm. rose asem ha maisha yote tumeishi na rose haoti ndoto akaongea siku ile Unasikia huko liko la sitaki 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 Nabidi tuende. Una nini wewe? Anasema ah kamekuja kapaka fulani hivi kadogo kanaongea. Hasa maneno kanayoniongelesha mimi ndo nilikuwa nakiambia sitaki. Paka anaongea. Aya amka 
kufukuza huyo mgeni kamka fanya maombi ya kufukuza huyo mgeni tuka anoint mahala na polala na si ndio tukalale tumepumzika sikutane na mtu anapiga kelele mpaka mpaka nyumba yote ya jirani watu wanaamka alafu wewe udhani kwamba uh, ilikuwa ni kitu ya kawaida no sio kawaida unaamka unakaa unaongea Uliacha kile kinanda pale unakibeba unakihamisha unaweka kule unarudi unalala asubuhi kuna kucha unajiuliza he nani alihamisha kile kinanda oh, jambo la mwisho ni mtu yule ambaye hata amuone Mungu akitembea kiasi gani hata aone Mungu ametenda nini yeye moyo wake bado huwa ni mgumu hakubali kusarenda maisha yake kwa Mungu kikamilifu hey. kuna watu waliona matendo ya Yesu akasema hey hakika uweza wa Mungu uko katikati yetu. Na kuna watu hata waone nini kimetendeka. Wakitoka hapo vile watakavyoanza kupambana na, na Yesu ni kama vile macho yao hajawahi kuona mdhilisho wa matendo ya Yesu. Hao sio wao. Nafsi zao zimenaswa. Jioni ya leo ninyi hamna fungu ninyi hamna sehemu ninyi hamna kumbukumbu hamna haki iwe ndio hukumu utakayowahukumia wote walio ichukua nafsi yako mateka simama kwa miguu yako pale ulipo simama kwa miguu yako pale ulipo hili ndilo ombi lililo lenye nguvu kabisa nalotaka tuliombe jioni hii na Mungu akasikie maombi yako na kukufungua Jeba na makara baro titi titi ramba masha tatanaba Oh hallelujah lord Ni mona gigaka toti titi Hallelujah Lord. Patie kama dakika 20 na 25 hivi. Ni kuongoze kwenye magombi. moja kwa moja yatakaye kuleta wewe mahala pa kuondoka mahala popote pa mtego wa yule mwao Hallelujah thank you Jesus Lake Yesu tamutuki lisikia Hutu kozati na hamuhutu ondole Hutu
예수 예수 종바라 비킴 와리 고고하 예예 완성 미셔 완성 미셔 지야 아기 Maki for the Uzi, Maki for the Hallelujah Uzi, Maki Uzi, Maki for the. Singi wa sauti yake unasimama katika kweli hii ya kwamba yeye anawajua walio wake. Ni moja wapo ya mambo lazima iwe imethibitika ndani yako au wewe umekuwa mateka wake. Paulo anatumia neno la kiunani doulos pale anapojitambulisha kwa title zote mbili mtumwa na mtume wa Bwana Yesu Kristo atatokea mbele za watu kama mtume lakini atakuwa mbele zake kama mtumwa wa Yesu Kristo ni mtumwa wa hiari asiyehitaji kufunguliwa kwa Bwana Yesu Livyo, naweza kuona maneno ya mtume huyu mwenye nguvu na uwepo wa Mungu juu yake yanaazimwa na mtu wa utunzi wa utenzi anayesema uje uni saidi mokozi wa baraka rehema Zakoni tili nikuto lesi ma unifuni shikusi si faza malaika ni meka upendo ni upendo. Najakwa ko unishike najito kabisa kwa mapenzi yako niwe mwamini ku wasifa ni mwipote Yesu ali ni pata akani oko akwili kwa damu ya salama wako ni pe kuande ni umeni pa. Oh, 
tangata ni mwenye kupotea Hatua hii ya kwanza ni kuongoze kufanya imara mafungamano yako na yeye. Ukiwa mateka wake hakuna kitakacho kuteka wewe. Ukisarenda kwake huwezi kusarenda kwa hao watekao. Baba na kupisha tena katika njia yako mengi kwetu yanapungua wewe unaeita yale sio kwako kana kwamba yapo na uyakaja katika mdhirisho tusikie tena jioni hii tupe kazi ya msalaba kufanya imara fungamano letu nawe na leo hii yote ya sauti ya ulaghai ya yule mwongo yule mwovu ifumbe kinywa chake sauti inayo hofu ndani yetu ifumbe kinywa chake acha sauti ya kuwako kwako wewe Yesu na inene 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 asante ah, omba nami sema e eh, bwana wanijua vema ni wewe ulie alfa wa maisha yangu yote na ni wewe ulie omega wa maisha yangu yote nafungua moyo wangu jioni hii ya leo e bwana acha roho yule ulie nipatia asiye wa hofu bali roho wa kuitwa mwana roho ya ujasiri inuke ndani yangu inuke ndani yangu kwa mara nyingine tena kwa mara nyingine tena nafanya uamuzi wakukata fungamano lolote na kila mjumbe wa namna ya tobia wa namna ya sanbalati leo hii sahi na kata kila kitisho kinachonizuilia nisipige mbio katika yale yaliyo sahihi hakina sehemu hakina uwezo hakina fungo hakina kumbukumbu kizuizi chochote kutoka kuzimu kutoka kwa wanadamu kikiwa cha kuvamia ikiwa ni cha urithi hakina uwezo hakina mamlaka hakina sababu ya halali katika jina la Yesu jioni hii ya leo napokea roho iliyotulia na kataa ufahamu wenye kutanga tanga nakata kila tabia ya viumbe wa kipepo nakata kutembelea 
mahala nisipo pajua katika ulimwengu wa roho na kata kuambatana na mtu yoyote ambaye katika huyo nitamtumainia kama bila ya yeye maisha yangu hayana maana nimekata nimekata mawazo ya kukata tamaa yanayonena ni afadhali kutokuwa hai nimekata maisha ya kuonewa mashaka na kuto kuaminiwa na wanadamu nimekata maisha ya kutanga tanga yasiyo kuwa na kituo nimekata kuvutia watu wasio sahihi watu waliopotoka mioyo wananena yaliyo sahihi vinywani mwao mioyo yao imepotoka wanatenda yaliyo sahihi mwanzoni lakini mwisho wa yote ni njia za mauti nimekata fungamano lao e bwana wewe wawapa wale wapendao usingizi mzuri ushirika wa wote na wavamizi wakanifanya kunena kuyakubali ninayotakiwa kuyakataa na kuyakataa ninayotakiwa kuyakubali leo hii agano lao na livonja sababu zao na zefota kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hawana sababu ya halali hawana mamlaka hawana uwezo hawana kumbukumbu ya madai yoyote juu yangu mimi Eh bwana yeyote yule wa mkono wa uovu anayewinda roho nafsi na miili ya wanadamu leo hii upako ule ule uliokuwa juu ya Elisha akalichukua mateka Jeshi lote la washami na oje juu yangu e bwana watekwe nyara wale watekao wakamatwe wale wakamatao ikiwa ni kwa magonjwa wakamatwe ikiwa ni kwa maneno ya hila wakamatwe kwa kitisho cha kipepo wakamatwe kwa urithi wa mabaya wakamatwe leo hii sahi e bwana mimi nimesarenda kwako nimesarenda kwako kwa yote ulionitendea Moyo wangu umepondeka. Nimekataa moyo wa jiwe. Napokea moyo wa nyama. Nimekataa moyo wa jiwe. Napokea moyo wa nyama. Roho yoyote ya bumbuazi la akili inayonisukuma kufanya maamuzi ya vifungo nikawaita waliolaaniwa kuwa ndio baraka na yale ya baraka nikayaita laana leo hii 
hauna nafasi hauna mamlaka hauna uwezo hauna sababu ya halali hauna kombo kombo e bwana watu wa nyumbani mwango hawatadhulumiwa kielimu hawatadhulumiwa kiuchumi hawatatekwa nyara viungo vya miri yao hawatatekwa nyara kwa ufahamu hawatatekwa nyara katika ndoa zao leo hii saa hii na korohoso e bwana tembea kwa mafuriko ya roho ya ukombozi yavunjwe magereza yao yavunjwe maghala yao kila anaye ni hoso kila kinacho ni hoso kifunguliwe afya yangu ifunguliwe fedha zangu zifunguliwe huduma yangu ifunguliwe ndoa yangu ifunguliwe watoto wangu wafunguliwe ah nena moja kwa moja wafunguliwe 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 ah ramaka kikakata wewe tobia sanbarati na geshori ah leo he wewe gelson geshori ah na manega gadeta talaba nehemia alipewa majeshi ya mfalme wa ashoro mimi nimepewa majeshi ya mbinguni kwa damu ya mwana kondoo yeso na kwa kazi ya msalaba ama nega gadeta talaba enyi majeshi ya mbingo achilieni yale yote yanayoniangokia kwa uweza na ngovo zipitazo ngovo ama naga gadeta talaba mtaachilia viungo vya mwili mtaachilia tumbo lile mtaachilia ufahamu ule mtaachilia ramanga nega gadeta talaba kwa moto wa bwana 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 katika jina lipitalo majina yote jina la Yesu amana gagade tatalaba nimekata kutoa nguvu za mikono yangu kuwasaidia wanitekao nimekata 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 Jama nega gade tatalaba shama nama magalaba goga gade tatalaba magalaba ah ndio 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 malango yamefunguliwa ayakata kata malango ya chuma ayavunja vunja mapingo ya shaba ndio hata mateka wake yeye aliye jabari aliye mwenye nguvu bwana anamtoa kutoka mikononi mwake na amnyang'anye kutoka mikononi mwake yeye aliye dhani anazo nguvu aliye na nguvu zepitazo nguvu yuko katikati yetu jioni hiyo leo acha uweke ukombozi ikaweka furaha mahala furaha ili kondolewa ikaweka usawi mahala usawi ulikozuiliwa ndio neno 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 ya maana nega gadeta talaba ndio yanayoondoka yanaacha nafasi ndio naona katika ulimwengu wa roho watu wanaoachiwa nafasi ndio katika familia katika nyumba katika nafsi zao amana nega gadeta talaba yule mwovo hata tembelea baadaye akote pakiwa patopo palipoachwa wazi pajazwe na yale ya thamani za mbingo apewe heshima apewe afya apewe kibari apewe kurejeshewa miaka aliyopoteza apewe furaha aliyopoteza apewe 
wenye waliozuiliwa apewe Shama na 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 Chemanda, Damana, Mama Galaba, Kamba, Nekagata, Hawana Fungo, Hawana Sehem, Dio, Mauti, Haina Fungo, Haina Sehem, Roho, Yako Kataliwa, Nakozuiriwa, Mahala, Pameza, Yamema, Haina Fungo, Haina Sehem, Juyake. Thank you, Lord. Chemarena, Nana Negege, Chemarama, Nama Negagada, Neda Tala. Shamana mama goge gagade da dalaba Shamana mama galaba goge gagade da dalaba Shamana mama galaba goge gagade da dalaba Nyosha yo mikono yako kumbele madhabahu Nyosha tunautulie pokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Roho ile ya ulagai imefishwa na mizizi yake katika jina la Yesu Kristo. Dio, mtu yule ambaye mambo yalivyokuwa yakijitokeza ukayaita majina mabaya ya kutisha Dio, pengine ni mambo yamejitokeza hata katika kalamu za matabibu kuna mambo ambayo yamekuja mikononi mwako yamekuja mbele zako yakiwe na vielelezo Bwana anaita that is a satanic deception ni ulaghai ni uongo wa shetani unakufa na mizizi yake sasa ofe oh yes lord Nani aseme neno nalo likatendeka kama wewe hukuliagiza mikono ya mtu ambayo imekuwa ikifanikisha maisha ya wengi lakini hakuna anayefanikisha maisha yako inafunguliwa sahi na nena habari ya mikono ya mtu ambaye yaliyo ya thamani kubwa yanapita mikononi mwako yamepita mikononi mwako watu hawaachi kunena kwamba ilikuwa ni wewe uliyewafanikisha kwa hiki kwa kile kwa kile lakini mikono hii imefungamanishwa na mambo yaliyo kama Mwisraeli aliyetungika vinubi vyake kando ya mito ya Babeli akinena sitaimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni maana nikiimba huku ni kama kuisahau Yerusalemu Bwana anauleta moyo wako katika Yerusalemu ya mbingu nyimbo zako zinaanza hazitaanza na wewe kwa sababu wako watakao imba nyimbo zako wako watakao kupigia makofi ramaga jeta talaba asante bwana yesu ama nega gata talaba ama nega gate talaba hawa ni wana wa mji wa bwana hawa ni binti wa mji wa bwana wanapigiwa makofi wanaimbiwa nyimbo 
mikono ile waliyodhani kwamba haitakuja kuinuka kwa sababu zozote leo hii bwana anairejeshea hadhi mikono hautahitaji miaka uliyopoteza ili uwe umeinuka mikono unahitaji mguso wa bwana na yote yawe yametendeka ndio mgoso wa bwana na yote yawe yametendeka unaondolewa mahala pa mtu apotezae unaondolewa mahala pa mtu mwenye kuhesabu hasara unaondolea mahala pa kuandisha wengine na wewe hakuna akuandishae mikono pokea Yes Lord. Ah, oh, haitakuwa juhudi yako tena. Amarena ragaga tete tarama. Ndio Bwana na nena haitakuwa juhudi yako tena. Haitakuwa kwa sababu ya maneno ya kinywa chako, bali kwa sababu yeye akumbukae amekukumbuka yeye atazamae amekutazama amekuona amekuona atazamae amekutazama na kumbukae amekukumbuka mikono pokea yes lord Yes Lord kuna watu sio tu kwamba wanatendewa lakini wanaingia katika mawimbi ya fumbamano jema na makara badete tetaraba oh haleluya ha haleluya ha Hallelujah. Ah, ah, ah. Hallelujah. 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 Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. uponyaji wa ajabu unatembea wa ajabu ikiwa uko hapa au uko mbali unawashwa mwili sana kuna sumu zinaondoka kuna mtu unajikuna paka mwili unavimba na unatoka rashi za ajabu sumu inaacha mwili wako saa hii unapokea uzima uzima mkamilifu Acha nafsi yako ingie katika mafungamano na yeye. Nena habari ya mtu ambaye anatendewa jambo moja la mafungamano yake na Mungu. Linaleta majawabu ya mambo yale mengine yote ambayo moyo wako ulikuwa ukihitaji. Yes Lord. Shamane na zamane na 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 
Amana Madena de Nadana, Zemana Gugede, Zemana Madurana Naba, Zemana de Nadana, Samana Magalaba Gogi, Gakadena de Nadala Babaka de Nadana, Zemuda Mana de Nadana, Shamana Dada de Nadana, Magalaba Kamana Magalaba Gogi, Gagadeta Talaba. Utakufa bali utaishi Kuna mtu ambaye kuna sauti ya kitisho inayosema Hata wewe hautaishi Imenena tena na tena ndani yako Hata wewe hautaishi Hata wewe utakufa Hata wewe hautatimiza malengo yako Bwana ananiambia ni kuambie Iyo ni sauti ya uongo Wewe utaishi 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 Ha Oh 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 Shimene dada Shambane dada ba Shimene dada ba Shimene dada ba Shimene dada ba Shimene ba Shimene dada ba Shimene dada ba Shimene dada ba Shimene dada ba Shimene ba Amana da de da 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 go ga ga de da da la ba. Amana ma de ga ga na de da da la ba ba ka la ba ka ma na. Je ma na ge ga ga de da da la ba ba ka la ba ka ma ne ma ma ga la ba. He ma na ge ga ga de da da la ba niyo mi kono ya kona ipoke. Wewe ambaye unaona kama matone mbamba Ya mbuwa nye mbamba inakunyeshea Mbingu yako imefungoka niyo mbingu zako ziko wazi Wewe unaesikia Kama upepo mwananda unapuliza karibu na shingo yako Ni mawimbi ya roho wake Ndiyo mawimbi ya roho wake Mtu ambaye unatabu na tatizo ya tumbo Ujui ni nini Ini lako linagangwa Ini lako linagangwa Unaponywa Shema de da na 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 no nengi Kaka de da da la ba Shambane gaga da de 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 da da ba Go gaga de da da la ba Nive na vyo tindeko Sante mwana yesu Sante mwana yesu Oh 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 Wanafunguliwa watu hawa Wewe mbae unatembelea mahala usipo pajua katika ulimwengu wa ndoto zako Huna ndoa unaona unamji unandoa unawatoto Unaondolewa katika kifungo kile Unandoa lakini unaona Ulionayo ndoa ile katika ulimwengu Ule wandoto zako Sio ile unayujua katika damu na nyama Watoto ulionao kule Sio wale ulionao katika damu na nyama Unaondolewa Kwa moto wabwana katika vifumbo vile Naachilia Mafuriko Ya majeshi ya mbingu katika kambi yako Sasa 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 Unahamishwa Naona mtu ambaye watu wanapata ugumu kukuamini Unapotengwa na fungamano la makao yale ya kipepo Walio kuita majina Wame kuita majina ambayo kwa hakika Si usehemu halisi ya maisha yako Watawona utambulisha wako sahihi katika yeye Pokea Pokea 
Pokea. Pokea. Baba. Acha mikono hii iwe mahala pa mguso wa roho wako. Yale anayo kuamini kwayo. Atendewe jioni hii. Weka hiyo mikono sehemu ya kitovu ya tumbo lako. Yote miwili. Fungamano lolote. La kitovu cha kiroho katika ulimwengu wa roho. Lilopitisha mabaya. Kwenda katika nafsi yake. Kwa nadhiri za utumishi na kwa mafuta ulionipaka na nena fungamano hilo livunjwe na kitovu kile kilichoshibisha udhaifu mabaya giza chochote cha kumrudisha nyuma kikatwe katika madhabahu yako tunapokea fungamano la kazi ya msalaba litakalo kuwa wingi wa siku litakalo kuwa furaha isiyojua kuondolewa litakalo kuwa heshima ya kudumu litakalo kuwa afya na nguvu fungamano la yale ambayo yanaruhusiwa kuonekana na kuwako mbinguni tu na lichukue nafasi ndani yako sasa akasema pokeeni roho akawapulizia pumzi yake kwa mara ya tano wale wanataja magari wale wanataja farasi sisi tunalitaja jina lako bwana kwa mara ya sita jina lako na liwe ngome hiyo imara huyu hata angamia kwa sababu ya waangamiao hatanguka kwa sababu ya wangu kao hatashindwa kwa sababu ya washindwa hao baba asante mtu ambaye masikio yako ndiyo yamekuwa na vita ya mashambulizi katika ulimwengu wa roho katika kiwango cha saba pumzi ya Mungu inakuja juu yako kichwa chako chote unafunguliwa mtu ambaye ulifika mahala ambapo ukawa hujui unataka nini unapewa wimbo kwamba yote yaliyo utoshelevu wako ni Yesu na we utayaona yale ambayo hukuwahi kuyaona kwa mara ya saba toka utoshe 
siwa kichwa chake hata unyayo wa miguu yake ubatizo roho wako na ubatizo wa moto wako mithibitishe ya kwamba tu watu tuliotengwa kwa kusudi la yale ya ufalme wako Asante bwana Yesu. Oh. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Hakuna tena maneno yale kwamba anajidanganya huyu. Hakuna tena maneno yale kwamba mbio zake ni mbio za bure. Hayatasikika tena maneno yenye kuzuia miguu yake asiruke na kucheza kwa Bwana kwa furaha ya yale ambayo macho ya wote Asante Yesu. Akashite. Ah. Oh. Na manena na gagagade. Oh yes. Mikono yako haitakuwa mikono iliyo mitupu tena. Mikono yako haitakuwa mikono iliyo mitupu tena kwa baadhi ya watu mambo yale ambayo hukua umeweka katika matumaini na tarajio yako mwezi huu oh, oh, bwana amekupatia kuna watu ambao baraka ya pekee unayoondoka nayo jioni ya leo mungu ananena ni mbingu yako itakuwa wazi itakuwa wazi itakuwa wazi itakuwa wazi itakuwa wazi itakuwa wazi utaita mbingu zitakwetekea kokote unakoenenda mbingu yako iko wazi na maisha yako yataratibishwa hatua kwa hatua kwa sababu mbingu zinahudhuria mahala pako Asante bwana Yesu. Asante bwana Yesu. Mtu ambaye moyo wako umechoshwa na mengi. Ukiwa hapa au ukiwa mbali online. Semona mane nana kakashete teleba. Mtu ambaye moyo wako ume choshwa na mengi Fumbo lile ambalo Paulo mtume ananena na uhai nilio nao sasa katika mwili huu ninao katika imani ya mwana wa Mungu Mungu anakufumbulia fumbo hilo sasa yale anayoenda kukutendea haitakuwa kwa sababu ya imani yako haitakuwa kwa sababu ya juhudi yako hautaita kwamba ulikuwa mvumilivu sana ndipo pawa kasema najivunia kuwa dhaifu 
kwa sababu katika unyonge na udhaifu wangu nguvu zake zinatimilizwa ushuhuda wako itakuwa ya kwamba sio wewe unaeishi tena bali Kristo anaishi ndani yako Kristo ndani yako Kristo ndani yako Kristo ndani yako Kristo ndani yako Baba asante Jina lako litukuzwe Jina lako litukuzwe Jina lako litukuzwe Acha jioni hii Iwe ni jioni ile ambao upanga utanyooshwa kutoka mkononi mwako Upanga ulionyooshwa kutoka katika mkono wa Suleman uliweza kugawanya kati ya mtu mwongo na mtu wa kweli upanga huu ugawanye kati ya mtu aliyekuwa ametekwa nyara na yeye amtekae kwa upanga huu bwana natamka ukombozi mkamilifu juu ya kila afungama naye na madhabahu yako ukombozi 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 iwe kwako shwari kuu iwe kwako shwari kuu iwe shwari kuu katika jina la Yesu Kristo amen baba wamekuja kwako kwa picha zao kwa utambulisho wa kila namna kwa kila namna ya document maji na kila chenye uwezo kuhifadhi upako wa roho wako mtakatifu. Nena nikiviweka wakfu vitu hivi na vyo vyombo vya kubeba uweza na nguvu zako. Majawabu ya kiungu yaacheliwe kuambatana navyo. Mungu mwenye enzi wagange na kuwaponya walio dhaifu. Watetee walio dhulumiwa yaliyo haki zao. Wainue walio tupwa mavumbini wakomboe waliofungwa na kusetwa na yule mungu wape shuhuda zilizo kuu na mdhirisho matendo ambayo ni wewe tu waweza kuyatenda haya yanapotendeka wewe uwe ndiwe mungu kutukuzwa kwa yote katika jina la Yesu Kristo amen amen shika sadaka yako mkononi Baba tunakutukuza na kukuhimidi mno. Yale ututendeayo yapita lugha kutamkwa. Tumepokea kwa mkono wako yale yote yapasayo uzima na utaua. Nasi kwa matoleo haya tunakuwa budu. Maneno ya vinywa vyetu yanena kwa ukomo na fahamu zetu za tafakari kwa uchache wake acha yale ambayo vinywa vyetu haviwezi kuyanena na mioyo yetu haiweze kutafakari kina chake yakabebwe kuwa harufu ya manukato kupitia matoleo yetu kwamba tukuabudu wewe peke yako ustahiliye kuabudiwa naam tukuabudu acha kwa ibada hii ya matoleo yetu ikawe ishara ya pekee kwamba fungamano letu ni katika wewe na wala si katika kambi ya uovu wa yule mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo amen amen Hallelujah. Jinsi gani Mungu amekuwa mwema kwetu? Tokea katika nyua na madhabahu ya mji wa Bwana. Mimi ni ndugu yako Bishop Dr. Manase Ndiye. Katika fursa hii ni furaha yangu kutamulisha thamani ya yale yaliyo katika Hebron Media. Unapo like, unapo share, kusubscribe na kubonyeza kengele ndogo ya notification ili upate mrejesho wa yale yanayoendelea 
kutokea katika nyua na madhabahu ya ENCC mji wa Bwana. Mungu ametupa neema ya pekee kwa ajili ya fundisho lenye ufunuo wa mambo ya kiungu yaliyo nadra kupatikana kiwepesi mahala popote na minanena hivi kwa unyenyekevu wote. Mungu ametupa majawabu kupitia maombi na maombezi ambayo yamejawa na ushuhuda na mtiririko wa mdhihirisho wa kwako kwa Mungu katikati yetu. Unapoambatana nasi kupitia kila platform tulionayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Maombi, maombezi, fundisho. Na najua kabisa kwa kufungamana si tu kama mtu anayetazama fungamana na ukaguswe na yale yale ambayo Mungu anayatenda kutokea katika madhabahu ya mji wa Bwana katika mji wa Bwana kama unavyosikia ndivyo utakavyoona maana hapa mabaya hayaruhusiwi kuharibu